tudo bem? Muito bem, então. Vamos embora. Vamos para a nossa aula de revisão, de olho na tela. Vamos aí revisar a nossa aula 49.2, concordância verbal, parte 1. Olha só, a concordância verbal, ela ocorre né, para uma combinação. Quando nós vamos aí para a conjugação, é canetinha que gosta de me enganar. Mais um pontinho para ela, né? Vamos aqui pegar a caneta, certo? Então, a concordância verbal ocorre quando... Mas será teimosa? Vamos pegar aqui. Aqui. Caneta. Caneta azul, por favor. Certo? A concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo, ela vai combinar, certo? Ela vai se adaptar ao sujeito em número e em pessoa, certo? Então, o sujeito, ele pode estar no singular ou no plural. Pode ser em primeira, segunda ou terceira pessoa, e aí eu trouxe essa, esse mesmo conceito aqui, olha só, nesse quadro para você certinho, tá? Então, a concordância verbal, ela vai aí ocorrer para a combinação, né? Entre o sujeito concordando né? com o verbo em número e em pessoa, tá? E aí como fica essa concordância? Olha só, a primeira pessoa no singular, né? Eu, certo? A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do singular, tu. A segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. E do plural, eles ou elas. Certo? Então, assim sendo, nós temos aqui os sujeitos para aí a concordância com o verbo em número e em pessoa. A conjugação do verbo, ela concorda, concorda com o sujeito ao qual está se referindo, beleza? Nós amamos muito esse filme, nessa oração, né? Vamos aqui, nós amamos muito esse filme. Cadê o sujeito? Onde está o sujeito? Nós, certo? O nosso sujeito. Nós amamos, olha só, este é o verbo, o verbo amar, e está concordando em número e em gênero, não é isso? Olha só, falamos aqui, olha, nós, primeira pessoa do plural, certo? Em número, então concorda em número e em pessoa, perdão, falei gênero aquela hora, né? Número e pessoa, nós amamos, vejam que deu tudo certo. É, nós amamos muito esse filme. Então, tem que concordar o sujeito né, com o verbo. Tu amas muito esse filme. O mesmo verbo amar, o sujeito, né, tu, segunda pessoa, do singular, tem que concordar com o verbo né, amas. E aqui, trabalhando a conjugação. Elas amam muito esse filme. Quem é o sujeito? Elas. Né? O sujeito, elas. Elas o quê? Amam. Então, tem que concordar o sujeito, a pessoa com o verbo, certo? Elas está no plural, né? Então, o verbo também tem que ser conjugado, seguindo aí essa concordância, beleza? Assim para vocês, prontinho aqui a tabela, certinho. Vou deixar aqui, certo? Para você estudar com mais tranquilidade, beleza? Bom, concordância do verbo com o sujeito simples. Nós vamos ter o verbo que ele concorda com o núcleo, certo? E, vamos aqui a caneta de novo. Concorda com o núcleo do sujeito simples em pessoa e número, tá? Sempre essa jogada. Para você aqui, olha lá. Nós, em poucos dias, resolvemos problemas. Olha essa oração. E tá destacado para você, né? O verbo concordando com o sujeito simples. Ah, professor, mas por que sujeito simples? Porque só tem um núcleo. Qual é o sujeito dessa primeira oração? Vamos colocar aqui número um. O sujeito é nós. Certo? Concordando com o verbo. Olha, nós no plural, 
né? Tem que ser conjugado o verbo no plural também. Nós resolveremos. Certo? Então, a segunda, esse segundo exemplo. A revelação de nossos casos de corrupção indignará o país. Então, nós temos o quê? Um sujeito, né? Em que vai concordar, olha só, com o verbo. Terceira pessoa do singular. A revelação. Ela, né? A revelação aqui concordando com o verbo, certo? A concordância verbal, nós temos aí a regra geral, certo? A regra geral para o sujeito simples. A frase é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito, certo? Simples em pessoa e número. E aqui, mais uma vez, o exemplo. Nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. Né? Qual é o sujeito? Nós. Qual é o núcleo desse sujeito? Nós. Né? E aqui, por isso, o sujeito simples. E o sujeito tem que concordar com o verbo, que é o verbo amar, conjugado certíssimo. Nós arrumaremos toda a bagunça. Beleza? Muito bem. Então, assim a gente aguarda agora, né? encerrando, na verdade, aí, tá? a nossa revisão. E aí nós vamos aguardá-los lá na correção de atividades, não tirando dúvidas. Até lá! Oi, estou de volta! Vamos juntos? Vamos aí para aquele momento do tirando dúvidas. Vamos lá! Olha só, eu vou liberar a questão número 1 um para vocês e aí vamos juntos aí chegar a um gabarito e quem acertar, corre para o abraço, tá certo? Beleza, posso liberar a questão número 1? Um? Muito bem. Então nós temos aqui já um gênero textual, né? uma peça publicitária. Leia o texto para responder a questão. Olha só o texto. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Comando da questão. Analise a opção que apresenta a reescrita do enunciado. Aqui, seu cão sai um gato. Estabelecendo-se adequação com as regras gramaticais. Vamos lá, hein? Letra A. Daqui, seu cão sai-se um gato. Letra B. Daqui, seu cão se sai um gato. Letra D. Aqui, letra C. Aqui, seu cão sai-se um gato. Letra D, aqui seu cão se sai um gato. E letra E, daqui seu cão sai um gato. Vamos estabelecer aí a adequação com as regras gramaticais, certo? Qual a alternativa que está estabelecendo essa adequação? Apenas a alternativa letra D. Aqui seu cão se sai um gato, né? Ok, vamos aí agora para a nossa questão número 2. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Entre analistas, políticos, que se o governo é essa política salarial e se os empresários não as perdas salariais, sérios problemas estruturais a serem desenvolvidos e quando os sindicatos estará instalado o caos total. Letra A, comentam-se. Manter, repor, haverão, intervierem. B. Comenta-se, mantiver, repuser, haverão, intervirem. C. Comenta-se, mantém-se, mantê-se, repuser, haverão, intervierem. D. Comenta-se, mantiver, repuser, haverá intervierem e comentam-se, manter, repor, haverá, intervirem. Qual a alternativa que tem exatamente os termos né, para completar essa frase? Vamos lá. Letra A, B, C, D ou E? Letra D. Né? Nós temos aí, olha só, já de início, o termo comenta, né? o verbo comentar. Comenta-se entre analistas políticos que se o governo mantiver, certo? Não é manter, nem mantiver e nem manter-se. Por quê? 
porque aqui a prime... o primeiro termo já descarta a letra A, a letra B e a letra C, certo? Mantiver. Se o governo repuser essa política salarial e se o empresário não haverá, né? Não haverá as perdas salariais. E aí, é isso mesmo? Manter, mantiver, repuser, isso, né? E sérios problemas estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos né, intervierem, estará instalado um caos total. Beleza? Bom, vamos então aqui entender. Comenta-se, mantiver, repuser, haverá, intervier. É o gabarito. A partícula C, ela é o um índice de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, o verbo fica terceira pessoa do singular. Por isso, comenta-se. Né? O verbo manter está na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Então, a forma é mantiver, mas para concordar na frase da oração, se o governo, ali ó, mantiver. O mesmo acontece com o verbo repor, que está na terceira pessoa do singular, do futuro do subjuntivo, que fica repuser, se o empresário não repuser. E o verbo haver, ele é impessoal, e aí nesse caso, né, no sentido de existir, sempre é conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Então, haverá sérios problemas. E o verbo intervir está na terceira pessoa do plural, do futuro do subjuntivo, cuja forma é intervierem. Então, quando os sindicatos intervierem, certo? Aqui, a justificativa do gabarito da alternativa D. Vamos, então, agora para a próxima questão, questão 3. Conversas pressupõem um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo cooperativo entre interlocutores. Leia o texto abaixo e represente uma conversa. Leia o texto abaixo que representa uma conversa. Vamos lá, primeiro quadrinho. Minha mãe amassa, amassa só. Perdão, vamos lá. Minha mãe amassa. A massa só? Sim, a massa só e salga a massa. A massa, se a massa na mesa? A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. No trecho, a gente pode ter conversas literárias. Substituindo-se o sujeito por outro de primeira pessoa no plural, no tempo pretérito perfeito, o resultado é A, B, C, D, O, E. O resultado é letra B, gente. O resultado é podemos né, ter conversas literárias, certo? Esse seria o seu gabarito, e não podíamos, nem podemos, e nem pudéssemos, e nem poderíamos aí no futuro, certo? Muito bem, e sim, aí, né, pudéssemos, por, com o mesmo, no pretérito perfeito. Bom, alternativa B, achou estranho, podemos ter conversas literárias? Então, por que vai concordar com... Olha só, nós, né? primeira pessoa do plural. E, na verdade, é a forma correta para a primeira pessoa do verbo aí, né? do plural, do verbo poder, no pretérito perfeito. Tá, nesse caso, é estranho, né? Podemos, não é muito comum no nosso dia a dia. aí você achou estranho também? Pois é, porque ele aí é uma forma do verbo irregular, certo? Na questão 4, leia, eu disse que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seriam as mesmas para ele e para mim, as expectativas sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião cardiovascular que, se substituíssemos 
Expectativas. Por expectativa. Quantas outras palavras precisariam obrigatoriamente de ajuste para fins de concordância? Letra A, uma. Letra B, duas. Letra C, três. Letra D, quatro. Letra E, cinco. Hum? Bem... O gabarito letra D, certo? Quatro. Quatro palavras. Olha só, né? Em que sentido? Nós vamos ter isso assim. Eu disse que competência não era uma coisa tão relativa assim que seria a mesma né? para ele e para mim. A expectativa. Sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião cardiovascular, certo? Então, quatro palavrinhas né, para fazer essa substituição, correto? Bem, vamos então agora para aquele momento do Se Liga no Enem? É, aluno treineiro do Enem. Tranquilo aí essa questão hoje, olha lá. Sobre a concordância verbal nos casos de sujeitos simples, né, com um núcleo. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada, certo? No seg segundo a gramática normativa, vamos lá, letra A. Cerca de mil pessoas estavam na, na palestra de ontem. B. Fui eu quem pintei esse quadro. D. 30% dos eleitores não sabem votar. Letra D. Um terço da população votou nulo. E... E 10% não fez a inscrição. De acordo né, com os estudos, você já teve aulas de sujeito simples, de concordância com sujeito simples, né, em casos aí especiais. Você chegou a qual gabarito? Letra D? Ha, ha, parabéns! 10% não, não fez a inscrição. Por quê? Olha lá. 10% seria a conjugação correta, 10% não fizeram, plural, plural, né? Porque 10 é mais de um. Quando o sujeito apresenta a expressão numérica de uma porcentagem, o verbo deverá concordar com o valor dessa expressão numérica, né? Ok? Ok? Beleza, então, encerrando, vamos para o nosso clube de leitura. Legal, você começou já a fazer a leitura? Não? Como assim? Estamos na metade da unidade 2? É, então, nós vamos aí para a questão da, da marca de uma lágrima, né? Essa obra tranquila de, Manuel Bandeira, de Pedro Bandeira, certo? Então, eu quero dizer para você que... Nós vamos ter uma aula específica sobre essa obra, vamos conversar, né? Você viu aí que pergunta para o quem já está lendo, se está gostando ou não, né? Muitas peripécias, o lugar, né? o espaço em que está acontecendo, você já entendeu, né? Que é uma escola, né? temos ali uma, várias histórias acontecendo ali, não só... A dos primos, né? Então, não perde tempo, vai lá, começa a sua leitura, tá certo? Muito bem. Então, assim, eu quero dizer que a gente se encontra numa próxima e eu quero que todo mundo já esteja aí quase concluindo a marca de uma lágrima, essa obra da unidade 2. Valeu? Muito bem, então aqui encerramos e a gente se vê numa próxima. Até lá!